了，走走走了，走了。好了，好了，好了，走了，拜拜，拜拜，拜拜，明天见，明天见。小布啊！就就，嗯，你怎么回来了？我爱到你了吗？没有啊。蓝宝石的项目调查的怎么样了？不知道。嗯，那你？你觉不觉得他，他可能有别的主人啊？你到底想说什么？我想说，就是有没有可能，这个东西它看起来呢是属于你的，但其实呢，它是属于别人的，是吗？所以你是想让我放手，让我把自己的东西让给别人，对吗？嗯。你还想说？其实有些人留在我身边，但他的心也不属于我，对吗？嗯，差不多是这个意思。你明白了就好。你就这么喜欢方烈吗？这跟方烈有什么关系啊？你是我的女朋友，你为了别人而受伤，你为了他留在我身边，现在甚至叫我把你让给别人，你觉得我有这么大度吗？我不是。你给我听好了，从今天开始，我不准你看着他，也不准你对他笑，更不准你喜欢他。你是我女朋友，你只能看着我一个人先走了。喂，这边。小七。回来啦！哎呦，我都想死你了！<笑>我的摇钱树回来了。跟姐说一说，你跟那个方冷发展到哪一步了？你怎么知道的？果真有，对不对？我就说嘛，孤男寡女共处一室，干柴烈火一点就着。Oh my god！ 方冷对你都做了什么？没。我就是突然想回家了，我就回来了。啊！哎呦，看来两个人已经我是要去画廊问失火原因的，没想到刚好看到了这段视频，柴小七偷的
应该就是那枚蓝宝石吧。江小姐，这两段视频能不能不透露给任何人？为什么？证据确凿，难道你不处理他吗？因为这是我们公司的事。我不想让外人知道。好吧。不过我还是想提醒你，像柴小姐这种来历不明的人，你最好不要留在身边。江小姐，请亲他，你心虚什么？快点起床，找他说清楚去。说什么？你是个外星人啊！物种不通，死了这条心吧。我不去。再说，他亲了我，也许就只是一时冲动呢。谁说他是真的喜欢我了？是不是？谁啊？你怎么过来了？我来就想问你一句话。嗯，关于蓝宝石，你有什么想跟我说的吗？你你都知道了。那如果我不知道呢？你打算什么时候告诉我？对，蓝宝石就是我拿的，我骗了你。怎么样？为什么？因为，因为我要用它。你要用它干嘛？用它，用用。你要用它换钱吗？做研究？还是你想拿去送给别的公司？哎呀，我不能说。那我换另一种方式问你。你是从什么时候开始盯上他的？从你偷他的那天吗？还是更早？还是从你答应做我女朋友的时候开始的？我不是因为他才想当你女朋友的。你觉得我还会相信你吗，小七？我跟你说过了，只要你说实话，无论你今天做错了什么，我都会原谅你的。可你为什么要骗我呢？我不是故意骗你的。而是我不敢跟你说实话，我怕你知道。事情都已经闹到这种地步，你还在跟我遮掩，我根本就不在乎是不是你偷了蓝宝石，我在乎的是你从来都没有跟我解释过。如果你真的需要它，我完全可以送给你。不是，我，哎，哎呀，怎么说呀，笨死了。张总，你问出蓝宝石的下落了吗？通知科研部飞的蓝宝石项目，不用再查了。可是小七，小七，你都坐了一整天了，说句话呀！你不饿吗？你
要不我们去吃饭吧？那泡夜店，你不是最喜欢帅哥了吗？小布，你想离开这里吗？我不是一直喊你出门吗？快走啊，我都饿死了。我说的是离开地球，简直没有一刻比现在更想离开这里了。如果你真想走的话，倒也不是完全没办法。嗯，你有办法。有是有，不过一旦用的话，你就不能再回来了啊！小布啊，你确定在这个地方我能回去吗？嗯，你是被母星制造出来的，体内当然有母星的能量，一旦你死了，信号就可能传回母星，到时候他们就来救你了呗。嗯可是我都死了，他们还来干嘛？咱们母星不是发达吗？把你带回去，兴许还能抢救一下呢。可能要是万一信号发不出去了怎么办？那我就不知道了。反正我搜遍系统，就是最后的希望了。嗯，不行，换一个方式，换一个能抢救的那种。自己给绑起来了。我跟你说啊，再怎么样，身体是革命的本钱。来，你尝尝这个牛排，可好吃了，最爱吃的。哎，不行，不能吃，不能吃。我估计以后我也不能吃东西。哎，不能吃热带餐厅的老板娘来电话了，那也跟我没关系。以后不要在我面前提到柴小七。可是老板娘说，柴小姐跟您吵架之后就开始绝食了。她好像在殉情自杀呢